హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ స్పెషల్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోలో మనం ఏప్రిల్ పది రెండు వేల పద్దెనిమిదికి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ పదవ తేదీన ప్రపంచ హోమియోపతి దినోత్సవాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది ప్రపంచ హోమియోపతి దినోత్సవం సందర్భంగా భారతదేశంలో ఆయుష్ మినిస్ట్రీ ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజుల పాటు సైంటిఫిక్ కన్వెన్షన్ని నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సైంటిఫిక్ కన్వెన్షన్కి భారత ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు చీఫ్ గెస్ట్గా అటెండ్ అయ్యారు ఈ కన్వెన్షన్ యొక్క థీమ్ వచ్చేసి ఇన్నోవేట్ ఎవాల్వ్ ప్రోగ్రెస్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ సైన్స్ సిన్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అలాగే ప్రపంచ హోమియోపతి దినోత్సవాన్ని హోమియోపతి ఫౌండర్ అయినటువంటి డాక్టర్ క్రిస్టియాన్ ఫ్రెడ్రిచ్ శామ్యుల్ హానమాన్ జన్మదిన సందర్భంగా ఈ రోజుని అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ప్రపంచ హోమియోపతి దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఏ రోజున నిర్వహిస్తారు ఏప్రిల్ పది మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆయుష్ ఎవరు శ్రీపాద్ ఎస్ఓ నాయక్ హోమియోపతిని డాక్టర్ సామ్యుల్ హెనమాన్ పదిహేడు వందల తొంభై ఆరవ సంవత్సరంలో డెవలప్ చేయడం జరిగింది తర్వాత భారత ప్రభుత్వం ఆర్మీ జవాన్లకి కొత్త బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్ అందించడం కొరకు సుమారుగా ఆరు వందల ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలతో ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడం జరిగింది ఈ ఒప్పందం అనేది దేశీయ ప్రైవేట్ కంపెనీ అయినటువంటి ఎస్ఎంపిపి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో ఈ ఒప్పందాన్ని చేసుకున్నారు ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా ఒక లక్ష ఎనభై ఆరు వేల నూట ముప్పై ఎనిమిది బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్ని ఎస్ఎంపిపి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారు భారత ఆర్మీకి అందించే అవకాశం అనేది ఉంది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే భారత ఆర్మీ జవాన్ల కొరకు కొత్త బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్ కొరకు ఎంత అమౌంట్ ఒప్పందాన్ని ఎవరితో కుదుర్చుకున్నారు ఆరు వందల ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలతో ఎస్ఎంపిపి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నారు తర్వాత భారత రాష్ట్రపతి మూడు దేశాల పర్యటనకి వెళ్ళడం జరిగిన విషయం మనకి తెలిసిందే అందులో భాగంగా స్వాజీలాండ్కి వెళ్ళారు అక్కడ స్వాజీలాండ్ కింగ్ అయినటువంటి స్వాతి త్రీ చో సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సమావేశంలో భాగంగా హెల్త్ మరియు వీసా బైవర్కి సంబంధించిన రెండు అగ్రిమెంట్స్ మీద ఇరు దేశాలు సంతకాలు చేయడం జరిగింది అలాగే స్వాజీలాండ్ పర్యటనకు వెళ్ళినటువంటి ఈ మూడు దశాబ్దాలలో మొట్టమొదటి భారత రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ అలాగే స్వాజీలాండ్ పర్యటనలో భాగంగా ఆర్డర్ ఆఫ్ లయన్ అంటే ఇది స్వాజీలాండ్ యొక్క హయెస్ట్ అవార్డ్ని భారత రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్కి అందించడం జరిగింది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల భారత రాష్ట్రపతి స్వాజీలాండ్ పర్యటనలో భాగంగా ఎన్ని అగ్రిమెంట్స్ మీద సంతకాలు చేశారు రెండు హెల్త్ మరియు వీసా వైవర్ అలాగే ఇటీవల భారత రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్కి ఏ దేశం యొక్క హయెస్ట్ అవార్డ్ అయినటువంటి ఆర్డర్ ఆఫ్ ద లయన్తో సత్కరించడం జరిగింది స్వాజీలాండ్ తర్వాత భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ హైస్పీడ్ లోకోమోటివ్ని బీహార్ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించడం జరిగింది ఇది మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రాజెక్టులో భాగంగా భారతదేశంలో కంప్లీట్ చేశారు దీనికి ఫ్రాన్స్కి చెందినటువంటి ఆల్స్టామ్ సంస్థ సహాయాన్ని అందించడం జరిగింది ఇది భారతదేశం యొక్క మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఇంజన్తో నిర్మించడం జరిగింది దాని యొక్క పవర్ వచ్చేసి పన్నెండు వేల ఆర్స్ పవర్ మ్యాక్సిమం స్పీడ్ నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు ప్రతి గంటకి దీని కొరకు ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేశారు ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి ఆల్ ఎలక్ట్రిక్ హైస్పీడ్ రైల్ని భారత ప్రధాని ఇటీవల ఎక్కడ ప్రారంభించారు బీహార్ దాని యొక్క మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఎంత ప్రతి గంటకి నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు తర్వాత ఏప్రిల్ పది పంతొమ్మిది వందల పదిహేడవ తేదీన భారతదేశంలో చంపారన్ సత్యాగ్రహ ప్రారంభం అవ్వడం జరిగింది దానికి గుర్తుగా మినిస్టర్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ వారు బీహార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి సత్యాగ్రహ సి స్వచ్ఛాగ్రహ క్యాంపెయిన్ని భారతదేశం అంతా విస్తరించాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ క్యాంపెయిన్లో భాగంగా 
భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి స్వచ్ఛగ్రాహీస్ అందరినీ బీహార్ రాష్ట్రానికి ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది దీని ద్వారా భారతదేశంలో స్వచ్ఛత యొక్క అవ అవకాశాన్ని తెలియజేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ క్యాంపెయిన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అలాగే భారత ప్రభుత్వం స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ని అక్టోబర్ రెండు రెండు వేల పద్నాలుగో తేదీన ప్రారంభించడం జరిగింది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల భారతదేశంలో ఏ సత్యాగ్రహ యొక్క శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో భాగంగా సత్యాగ్రహ సి స్వచ్ఛగ్రహ క్యాంపెయిన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది చంపారన్ సత్యాగ్రహ సత్యాగ్రహ సి స్వచ్ఛాగ్రహ అని మినిస్టర్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ వారు ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు బీహార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తర్వాత భారత ప్రభుత్వం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్ని సవరణ చేయడం జరిగింది ఈ సవరణ ఆధారంగా ట్రాన్స్జెండర్కి ఒక ఇండిపెండెంట్ స్వయం ప్రతిపత్తి గల క్యాటగిరీని గుర్తింపును ఇస్తూ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఇక నుండి పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ పాన్కి అప్లై చేసుకునే వారు వారి కొరకు సపరేట్గా మేల్ ఫీమేల్ బాక్సెస్తో పాటు ట్రాన్స్జెండర్ అనే బాక్స్ని కూడా అందిస్తారు ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వారు ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ కొరకు ఉండేటువంటి పాన్లో ఏ నూతన కేటగిరీని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ట్రాన్స్జెండర్స్ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అతి త్వరలో హ్యాపీనెస్ కమిషన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతోంది దీని ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో హ్యాపీనెస్ని ప్రమోట్ చేయడంతో పాటు హ్యాపీనెస్కి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ని నిర్వహించడం కొరకు ఈ హ్యాపీనెస్ కమిషన్ అనేది పనిచేయడం జరుగుతుంది ఈ కమిషన్ అనేది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఆధ్వర్యంలో పనిచేయడం జరుగుతోంది అలాగే భారతదేశంలో ఇలా హ్యాపీనెస్కి సంబంధించి ఒక కమిషన్ని ఏర్పాటు చేయడం రెండవ రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలబడం జరిగింది భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా మధ్యప్రదేశ్ హ్యాపీనెస్ డిపార్ట్మెంట్ని ఏర్పాటు చేసింది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే భారతదేశంలో హ్యాపీనెస్ డిపార్ట్మెంట్ని ఏర్పాటు చేయబోయే రెండవ రాష్ట్రం ఏది ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి రాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్ తర్వాత నాగాలాండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ వారికి ఒక రిక్వెస్ట్ని పెట్టడం జరిగింది ఈ రిక్వెస్ట్ దేనికంటే నాగాలాండ్ యొక్క డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ కావడానికి అదర్ క్యాడర్స్ నుండి కూడా ఎంపిక చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించాలని నాగాలాండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హోమ్ మంత్రిత్వ శాఖని కోరడం జరిగింది ప్రస్తుతం రూపిన్ శర్మ నాగాలాండ్ రాష్ట్రం యొక్క యాక్టింగ్ డిప్యూటీ డైరెక్ట్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్గా పనిచేయడం జరుగుతోంది అయితే ఇతను తాత్కాలిక డీజీపీగానే పనిచేస్తున్నారు అయితే భారతదేశంలో ఒక డీజీపీకి కావాల్సిన అర్హతల విషయానికి వచ్చినప్పుడు అతను సర్వీస్ ముప్పై సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ నాగాలాండ్ రాష్ట్రానికి విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పనిచేయాలి కానీ ప్రస్తుతం యాక్టింగ్ డీజీపీగా ఉన్నటువంటి రూపిన్ శర్మ ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అలాగే ఇతను ఒక్క సంవత్సరం మాత్రమే ఎస్పీగా పనిచేసిన అందువల్ల ఇతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వంద వేరే వారిని డిప్యుటేషన్ ద్వారా నాగాలాండ్ రాష్ట్రం యొక్క డీజీపీగా అపాయింట్ చేయాలని చెప్పేసి హోం మంత్రిత్వ శాఖని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ రాష్ట్రం యొక్క డీజీపీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిని డిప్యుటేషన్ మీద నియమించాలని హోం మంత్రిత్వ శాఖని కోరడం జరిగింది నాగాలాండ్ భారతదేశంలోని రాష్ట్రాల పోలీస్ విభాగం అధినేత అయినటువంటి డీజీపీ కావాలంటే అతను పోలీస్ సర్వీస్లో ఎన్ని సంవత్సరాలు పనిచేసిన వ్యక్తి అయి ఉండాలి ముప్పై సంవత్సరాలు నాగాలాండ్ రాష్ట్రం అయితే ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు తర్వాత భారత సుప్రీంకోర్టు వారు ఫండమెంటల్ రైట్ ఆఫ్ చాయిస్ని భారత రాజ్యాంగంలో రైట్ ఆఫ్ కన్వర్ట్ని ఒక 
భాగం అని చెప్పి పేరు కొనడం జరిగింది దీని ద్వారా ఎవరైనా తమ రిలీజియన్ని మార్చుకునే హక్కు రాజ్యాంగం కల్పించింది అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు పేర్కొనడం జరిగింది ఈ జడ్జిమెంట్ని ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి హాదియా అనే అమ్మాయి హిందూ మతం నుండి ముస్లిం మతానికి మారి ముస్లిం అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది దీని ద్వారా భారతదేశంలో ఈ మత మార్పిడికి సంబంధించి ఫోకస్ చేయడం జరిగింది ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టు రైట్ టు కన్వర్ట్ అనేది భారత రాజ్యాంగంలోని ఫండమెంటల్ రైట్లో ఒక భాగం అని చెప్పేసి పేర్కొనడం జరిగింది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల మ్యారేజెస్కి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు వారు దేనిని భారత రాజ్యాంగంలో ఒక ఫండమెంటల్ రైట్గా అంతర్భాగం అని ప్రకటించారు రైట్ టు కన్వర్ట్ తర్వాత ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి మైక్రో ఫ్యాక్టరీని భారత సంతతికి చెందినటువంటి శాస్త్రవేత్త ప్రారంభించడం జరిగింది ఆమె పేరు బీనా సహజ్వాలా దీని ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ బేస్డ్ ఐటమ్స్ అయినటువంటి స్మార్ట్ ఫోన్స్ ల్యాప్టాప్స్ వంటి నుండి కాంపోనెంట్స్ని తీసుకొని వాటి ద్వారా వాల్యుబుల్ మెటీరియల్స్ని తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి మైక్రో ఫ్యాక్టరీని ప్రారంభించారు దీని ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ని తగ్గించడంతో పాటు ఎన్విరాన్మెంటల్ హామ్ని కూడా తగ్గించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి మైక్రో ఫ్యాక్టరీని ఏ దేశంలో ప్రారంభించారో ఆస్ట్రేలియా ప్రారంభించిన వ్యక్తి భారత సంతతికి చెందినటువంటి వీణా సహజ్వాల తర్వాత చైనా దేశం నార్త్ కొరియాకి మెక్ వెపన్స్ని తయారు చేసే అటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ మీద ఎక్స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి నిషేధాన్ని విధించడం జరిగింది ఈ నిషేధం అనేది యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ వారు నార్త్ కొరియా మీద విధించినటువంటి సాంక్షన్స్లో భాగంగా ఈ నిషేధాన్ని చైనా ప్రభుత్వం విధించడం జరిగింది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల ఏ దేశ ప్రభుత్వం నార్త్ కొరియాకి ఎలక్ట్రానిక్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పోర్ట్స్ని నిషేధించింది చైనా తర్వాత సింగపూర్ మరియు చైనా రెండు దేశాలు వన్ బెల్ట్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్లో భాగంగా థర్డ్ పార్టీ మార్కెట్స్లో కలిసి పనిచేయాలన్న ఉద్దేశం మీద సంతకాలు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ సంతకాలు ఎంఓయూలో భాగంగా మినిస్టర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ చైనా మరియు సింగపూర్కి చెందినటువంటి ఎంటర్ప్రైజ్ సింగపూర్ వారు ఒక వర్కింగ్ గ్రూప్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది దీని ద్వారా వారు ఏ మార్కెట్లో అయితే మ్యూచువల్ ఇంట్రెస్ట్తో పనిచేయాలని చెప్పేసి అలాగే ఒక బిజినెస్ని ఆర్గనైజ్ చేయాలన్న వర్క్తో ఈ వర్కింగ్ గ్రూప్ అనేది పనిచేయడం జరుగుతుంది బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అనేది చైనా ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఒక మెగా ప్రాజెక్ట్ దీన్ని యూరోప్ ఆఫ్రికా ఆసియా యొక్క ఖండాల కలయికచే ఏర్పాటు చేయాలని చైనా ప్రభుత్వం భావిస్తుంది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్లో భాగంగా చైనీస్ కంపెనీ కంపెనీస్ అలాగే ఏ దేశం యొక్క కంపెనీసు ఈ మార్గంలో తమ బిజినెస్ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించడం కొరకు ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి సింగపూర్ తర్వాత రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ వారు న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ యొక్క కాంట్రాక్టుని ఒక వెయ్యి ఎనభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలతో తగ్గించుకోవడం జరిగింది ఈ కాంట్రాక్ట్ అనేది రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్కి చెందినటువంటి ఇంజనీరింగ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ వారు గెలుపొందారు దీని ద్వారా డిజైన్ ఇంజనీరింగ్ సప్లై ఎరెక్షన్ టెస్టింగ్కి సంబంధించినటువంటి వర్క్స్ని రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ వారు చూడడం జరుగుతుంది ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ద్వారా కూడాంకులా న్యూక్లియర్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా ఈ కాంట్రాక్టర్ని గెలుపొందింది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే కూడాంకుల న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ కాంట్రాక్ట్కి సంబంధించి ఇటీవల ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ వారు కాంట్రాక్ట్ని గెలుపొందారు రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ సుమారుగా ఒక వెయ్యి ఎనభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలతో దక్కించుకున్నారు 
తర్వాత స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు నేపాల్లో ఉన్నటువంటి అరుణ్ త్రీ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి ఎనభై బిలియన్ రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్కు ఆమోదం తెలపడం జరిగింది ఈ అరుణ్ త్రీ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్టు ద్వారా సుమారుగా తొమ్మిది వందల మెగావాట్ల ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ అనేది జరిగే అవకాశం అనేది ఉంది దీనికి సంబంధించి నేపాల్లో ఈ అరుణ్ త్రీ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్టు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నటువంటి ఎస్జేవిఎన్ వారు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు నేపాల్లోని ఏ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి ఎనభై బిలియన్ రూపాయల ఇన్వెస్ట్ చేస్తామని ప్రకటించారు అరుణ్ త్రీ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత ఇటీవల ఎయిర్పోర్ట్ కౌన్సిల్ ఇంటర్నేషనల్ వారు వరల్డ్ హెయిర్ ట్రో ఎయిర్పోర్ట్ ట్రాఫిక్ ఫోర్కాస్ట్ని విడుదల చేయడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా ఈ రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలో భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అనేది టాప్ ట్వంటీ పొజిషన్లోకి మొట్టమొదటిసారిగా రావడం జరిగింది ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం రెండు వేల పదహారులో ఇరవై రెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు పదహారవ స్థానానికి ఎగబాకడం జరిగింది అలాగే నలభై మిలియన్ ప్యాసింజర్స్ ప్రతి సంవత్సరానికి వచ్చే కేటగిరీలో ముంబై ఎయిర్పోర్ట్తో కలిసి ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ మొదటి స్థానంలో ఉంది అలాగే ప్రపంచంలో బిజియెస్ట్ ఎయిర్పోర్టుగా ఆర్ట్స్ఫీల్డ్ జాక్సన్ అట్లాంటా ఇంటర్నే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది అని చెప్పి ఎయిర్పోర్ట్ కౌన్సిల్ ఇంటర్నేషనల్ వారు ప్రకటించారు ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇటీవల ఎయిర్పోర్ట్ కౌన్సిల్ ఇంటర్నేషనల్ వారు ప్రకటించినటువంటి వరల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ ట్రాఫిక్ ఫోర్కాస్ట్లో భాగంగా భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎన్నో స్థానంలో ఉంది పదహారు ప్రపంచంలో మోస్ట్ బిజియెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్గా దీన్ని గుర్తించారు హార్ట్స్ఫీల్డ్ జాక్సన్ అట్లాంటా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ కౌన్సిల్ ఇంటర్నేషనల్ విషయానికి వస్తే దీనిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటవ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఏవియేషన్ పార్ట్నర్స్ అందరినీ అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్ని ఒక్క తాటి మీదకి తీసుకొచ్చి పరస్పర సహకారం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఏసీఐని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం ఇందులో నూట డెబ్బై ఆరు దేశాల నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు ఎయిర్పోర్ట్స్ ఆరు వందల నలభై ఒక్క మెంబర్స్ సభ్యులుగా ఉన్నారు తర్వాత ఎనిమిదవ థియేటర్ ఒలింపిక్స్ ఈవెంట్స్ అనేవి ముంబైలో ఏప్రిల్ ఎనిమిదవ తేదీన ముగించడం జరిగింది థియేటర్ ఒలింపిక్స్ అనేది అంతర్జాతీయంగా లార్జెస్ట్ థియేటర్ ఫెస్టివల్ దీన్ని భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా నిర్వహించడం జరిగింది ఫిబ్రవరి పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిదవ తేదీన భారత ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు ఈ ఎనిమిదవ ఎడిషన్ థియేటర్ ఒలింపిక్స్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ థియేటర్ ఒలింపిక్స్ ఈ సంవత్సరం ఫ్లాగ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ కింద పనిచేశాయి ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల ఎనిమిదవ థియేటర్ ఒలింపిక్స్ని ఎక్కడ ముగించారు ముంబైలో థీమ్ ఏమిటి ఫ్లాగ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఈ ఎనిమిదవ థియేటర్ ఒలింపిక్స్ అనేవి సుమారుగా భారతదేశంలోని పదిహేడు భారతీయ నగరాల్లో నిర్వహించడం జరిగింది తర్వాత నేపాల్లో వాటర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించినటువంటి అంతర్జాతీయ సమావేశాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రొఫెషనల్స్ ప్రభుత్వాలు నాన్ గవర్నమెంటల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అందరినీ ఒక తాటి పైకి తీసుకొచ్చి వాటర్ మరియు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్కి సంబంధించినటువంటి ఛాలెంజెస్ని డిస్కస్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ అంతర్జాతీయ కాన్ఫరెన్స్ని నేపాల్లో ప్రారంభించారు ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే వాటర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ని ఇటీవల ఏ దేశంలో ప్రారంభించారు నేపాల్ తర్వాత మొట్టమొదటి నీతి ఫోరం ఫర్ నార్త్ ఈస్ట్ యొక్క సమావేశం అనేది త్రిపురలోని అగర్తలలో నిర్వహించడం జరిగింది ఈ మీటింగ్కి నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ అధ్యక్షతన వహించారు ఈ మీటింగ్లో భాగంగా నార్త్ ఈస్ట్ ప్రాంతంలో 
రోడ్ రైల్ ఎయిర్ కనెక్టివిటీని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలని అలాగే వ్యవసాయం మరియు దాని అనుబంధ రంగాలు వాటర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఫో ఏరియాస్ మీద ఇందులో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మొట్టమొదటి నీతి ఫోరం ఫర్ నార్త్ ఈస్ట్ మీటింగ్ని ఇటీవల ఏ రాష్ట్రంలో నిర్వహించారు త్రిపుర త్రిపురలోని అగర్తలో భారత ప్రభుత్వం నీతి ఫోరం ఫర్ నార్త్ ఈస్ట్ని ఫిబ్రవరి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనికి చైర్మన్లుగా నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ అలాగే మినిస్టర్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్ యొక్క మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇన్ఛార్జిగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తర్వాత నేపాల్ దేశ రాష్ట్రపతి అయినటువంటి విద్యాదేవి భండారి మానవ హక్కులకి సంబంధించి సౌత్ ఏషియాలోని మానవ హక్కులకు సంబంధించిన అంతర్జాతీయ కాన్ఫరెన్స్ని కాఠ్మాండులో ప్రారంభించడం జరిగింది దీన్ని నేపాల్కు చెందినటువంటి నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ వారు నిర్వహిస్తున్నారు దీంట్లో ఇరవై దేశాల నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించడం జరుగుతుంది థీమ్ వచ్చేసి ఐడెంటిఫైయింగ్ ఛాలెంజెస్ అసెసింగ్ ప్రోగ్రెస్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సౌత్ ఏషియాకి సంబంధించి మానవ హక్కుల అంతర్జాతీయ కాన్ఫరెన్స్ని ఇటీవల ఏ దేశంలో ప్రారంభించారు నేపాల్ థీమ్ ఏమిటి ఐడెంటిఫైయింగ్ ఛాలెంజెస్ అసెసింగ్ ప్రోగ్రెస్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ తర్వాత ఐక్యరాజ్ సమితి వరల్డ్ టూరిజం ఆర్గనైజేషన్ వారు ఎఫ్సి బార్సిలోనాకి చెందినటువంటి అర్జెంటీనా ప్లేయర్ అయిన లయనాల్ మెస్సిని టూరిజంలో ప్రమోట్ చేయడానికి ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఎన్నుకోవడం జరిగింది ప్రస్తుతం వరల్డ్ టూరిజం ఆర్గనైజేషన్ యొక్క చీఫ్ వచ్చేసి జురా పొలాలి కాసి ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే యునైటెడ్ నేషన్ వరల్డ్ టూరిజం ఆర్గనైజేషన్ వారు టూరిజం ప్రమోషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీకి సంబంధించి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారు లయనాల్ మెస్సి తర్వాత జర్మన్ ఫిజిస్ట్ అయినటువంటి ఫీటర్ గ్రోన్బర్గ్ చనిపోవడం జరిగింది ఇతను నోబెల్ ప్రైజ్ని ఫిజిక్స్లో సంబంధించి రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో ఫ్రెంచ్ సైంటిస్ట్ అయినటువంటి ఆల్బర్ట్ ఫెర్ కలిసి తీసుకోవడం జరిగింది ఇతను జాయింట్ మ్యాగ్నటో రెసిస్టెన్స్ని కనుగొనడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఇతనికి నోబెల్ ప్రైజ్ని అందించారు దీని ద్వారా హార్డ్ డిస్క్ గిగాబైట్ హార్డ్ డిస్క్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి బ్రేక్ త్రూ సాధించిన వ్యక్తిగా ఇతను చరిత్రలో నిలిచారు ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల గ్లోబల్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ ఫిజిక్స్ రెండు వేల పదిహేడులో సాధించినటువంటి పీటర్ గ్రోన్బర్గ్ చనిపోవడం జరిగింది ఇతను ఏ దేశానికి చెందినటువంటి శాస్త్రవేత్త జర్మనీ తర్వాత భారత బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ అయినటువంటి కిదాంబి శ్రీకాంత్ మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచంలో మొదటి స్థానాన్ని సాధించడం జరిగింది బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ వారు రిలీజ్ చేసే అటువంటి వీక్లీ ర్యాంకింగ్స్లో భారతదేశానికి చెందినటువంటి కిదాంబి శ్రీకాంత్ నెంబర్ వన్ స్థానాన్ని దక్కించుకుంటాడు అంతకుముందు భారతదేశం తరఫున ప్రకాష్ పదుకునే మొదటి స్థానాన్ని సంపాదించడం జరిగింది ఆ తర్వాత భారతదేశం తరఫున వరల్డ్ నెంబర్ వన్ సాధించినటువంటి రెండవ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్గా మెన్ విభాగంలో కిదాంబి శ్రీకాంత్ నిలియడం జరుగుతుంది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ రిలీజ్ చేసినటువంటి వీకీలీ ర్యాంకింగ్స్లో భాగంగా నెంబర్ వన్ స్థానాన్ని సాధించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు కిదాంబి శ్రీకాంత్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఏప్రిల్ పది రెండు వేల పద్దెనిమిదికి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంకా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్